właśnie się budzimy po udanej nocy w sumie chyba było ciepło a ponieważ wczoraj był 21 marca i pierwszy dzień wiosny więc postanowiliśmy przywitać go nie śpiąc w namiotach i zrobiliśmy sobie taką tutaj konstrukcję z sak, z rowerów tutaj się położyliśmy na namiocie później karimaty, no i spaliśmy po prostu tak i co, ciepło było? tak ciepło było, nie padało, było sucho śpiwary są troszkę tutaj mają krople dlatego, że rano rosa była w tym słońcu, które tutaj widzicie to zaraz wszystko wyschnie a tam w dole Dunaj, pośrodku wyspa w nocy widziałem, że barka płynęła także spoko dochodzi 7.30 więc wstajemy pewnie z godzinkę, półtorej się tu będziemy ogarniać powoli poczekamy, żeby to wszystko dobrze podeschło nim zapakujemy i, i co? i tyle <laughs> jedziemy dalej Chcesz coś jeszcze dodać? Od siebie? Nie. Ej, tam jest stacja benzynowa. No. Bo tam nam wczoraj powiedzieli, żebyśmy pojechali do hotelu 5 km dalej. A tak. No, a... Pytaliśmy, czy tam można spać na, na parkingu dla tych rów. Tam a myśmy, było trochę trawy. A myśmy wybrali hotel po prostu bliżej tej stacji. Ta, tak. Tutaj. Na takiej ładnej trawie. Idę do toalety. Przy okazji pokażę wam Dunaj i wziąłem też ze sobą telefon komórkowy, bo wejdę tam na taką górkę i prawdopodobnie będzie tam zasięg Wi-Fi z tej stacji benzynowej, o której Wam mówiłem i może się uda połączyć z siecią. Powiem Wam, że tego internetu tutaj jest tak dużo, że naprawdę wystarczy nieraz 5 minut i można wszystko ogarnąć co się chce. A tutaj tak wygląda właśnie ta mieścina tamtą uliczką wczoraj jechaliśmy rowerem później był taki podjazd no i droga już prowadzi tutaj w tą stronę a tu widzicie Dunaj Jesteśmy w miejscowości Lom nad Dunajem, taka centralna ulica, tutaj sobie w tym sklepie kupiliśmy właśnie przekąski, które zjedliśmy, a teraz jeszcze taka mała toaleta. Co robisz? Kupiłam trochę takie ścierki. Aha, musisz chyba tutaj ustąpić na chwilę, bo jest kolejka. Miło koleżanki. Tak? Po, po, po Polski, koleżankę. Ładnie. Ale jeszcze nie kompratę regali. Są Italia. A wy z Italii? Nie, wy z Italii. Wy stąd, z Lom. Z Lom, ale jest na kancie. Ciao. Ciao, ciao, merci. Z Bugarami gorzej się gada niż z Serbami, ale też można rozumieć. Wszystko można rozumieć. Tak. Na przykład yy, daj rączkę, to jest daj ruciczku. <laughs> to daj ruciczku, daj ruciczku. Właśnie tam byliśmy, miasto Lom. Teraz się z niego wydostajemy takim stromym podjazdem, już, już prawie 100 metrów yy, do góry. Chwila odpoczynku i dalej. Dajesz tam koniec? Nie wiem. Może być przełęcz już tutaj za zakrętem, ale już tyle razy tak mi że teraz jest koniec i jeszcze nie było, więc no właśnie. Robiliśmy przerwę. Tutaj jest takie bardzo fajne jeziorko. Wykąpaliśmy się. Ja sobie zrobiłem pranie majtek i skarpetek. Zmieniłem sobie na świeże, także jestem teraz czyściutki. Posiedziałem chwilę na brzegu. Zjedliśmy obiad. No i jest godzina chwilę po trzeciej, także jeszcze mamy jakieś 3 godziny drogi przed sobą tam musimy wrócić do głównej no i, i jedziemy dalej o, droga jest podjazd zjazd do mniej więcej brzegu Dunaju 
który jest tutaj gdzieś na 40-50 metrów i później 200 do góry i teraz będzie prosta ona jest prosta, może lekko w dół, pewnie później znowu w dół do brzegu, kawałek, kawałek, kawałek i znowu do góry a do tego jeszcze lekko pod wiatr, także jest, jest trochę męczące no a Dorenda gdzieś już tutaj dojeżdża z tyłu bo ja troszkę pojechałem szybciej na podjeździe, ale i tak będę na nią jak ją zobaczę to może ruszę powoli wtedy 23 marca, kolejny poranek wczoraj dojechaliśmy późno już było, po 8 chyba, nie? tak i szukaliśmy tego miejsca po ciemku tutaj jest droga, którą się poruszaliśmy i zobaczyliśmy po prostu zjazd tam w lewo, więc zjechaliśmy no i trafiliśmy mniej więcej w taką w takie miejsce tu jest druga taka droga, ale to raczej tylko wędkarze nią jeżdżą, bo tutaj kawałeczek dalej jest rzeka no, więc chyba nie najgorzej znaleźliśmy w sumie tu jest taka ścieżka i pewnie ta ścieżka prowadzi do rzeczki no ale wydaje mi się, że to głównie wędkarze przejeżdżają no, jeszcze tu był ładny plac, ale były przewody wysokiego napięcia, więc tak dla pewności odsunęliśmy się 100 metrów od tych przewodów, bo nigdy nic nie wiadomo. Spać nad elektryką, jak ci tam megawaty przelatują nad głową, to też nie jest fajne. Jak jest słonecznie, to ja zawsze korzystam z tego, bo zanim zruszymy, to na pewno minie godzina, a mam tutaj taką baterię solarną i telefon, który już jest dość wyładowany, bo ma tylko w tym momencie 19% więc idę tu do słońca i spróbuję to wszystko podłączyć żeby zaczęło się trochę ładować ładowarka jest fajna, bo ma dwa wyjścia USB jedno z nich podłączam, tu można schować telefon tu mam jeszcze kapelek od GoPro, można dwa urządzenia naraz także nieraz ładuję telefon i, i bezpośrednio GoPro ja sobie tak to zawinę o, i tutaj proszę tak to ustawię tak, to już się ładuje skoczyło na 23% za chwileczkę podejdziemy, zobaczymy, sprawdzimy czy na pewno wszystko ok i telefon sobie dam pod spód tu jest już ta trawa w miarę sucha, więc nic się nie powinno złego z tym dziać zdrawstwi dobre jak ryba? jest ryba? pytanie, czy to był pan wędkarz, czy pan czarodziej bo miał plecaczek dziecięcy z wróżkami w takich sytuacjach obozowych jak jest chwila wolnego czasu zawsze warto pomyśleć o podsuszeniu rzeczy <śmiech> tutaj i, przez to, że było troszkę wilgotno w nocy, bo jest blisko rzeki to trochę mi śpiwór z zewnątrz na wilk więc ja sobie go teraz wywieszę jest słońce, jest lekko wiatr więc powinno go też fajnie dosuszyć a tutaj są takie drzewka o, i można sobie o gałązkę zaczepić z jednej strony o gałązkę zaczepić z drugiej proszę więc to już będzie sobie wisieć a tu sobie tu jakoś ułożymy o. jeszcze trochę zabawę z wijaniem tego termaresta, bo on ma małe opakowanie a, a dość dużo powietrza do niego wchodzi, więc ja to robię tak, że że najpierw go zwijam tak delikatnie o, teraz tu puszczam zawór żeby się wydmuchało z niego całe powietrze ok, ale teraz jeszcze jest za duży, więc zawijam zawór, zakręcam i teraz już tak staram się bardziej dokładnie to zwinąć o, to chwilę trwa, jest trochę z tym zabawy no i zawsze, żeby go zwijać w tej samej pozycji, to jest ważne, bo podobno się to jakoś tam w środku układa i, i wtedy jest lepiej. <śmiech> Przepraszam. O, i teraz jeszcze tu zaworek. I, I teraz już będzie dobrze, dobrze zwinięty. Ja zasłaniam go z powrotem. Ok, i tu mam, przytrzymuję nogami i tu mam już na niego woreczek a żeby nie spać zawsze bezpośrednio na podłodze namiotu bo ta podłoga w tym namiocie nie jest zbyt odporna i żeby coś nie przebiło albo coś takiego to ja sobie zawsze używam tej 
alumatki. Alumatka nic nie waży, za dużo miejsca też nie zajmuje, bo i tak się wiezie w sakwach dość sporo rzeczy, więc ja sobie dla pewności zawsze tą alumatę stawiam. Może jest to przesada, ale jak dla mnie się ten system póki co sprawdza, to jest taka stara alumata która już ze mną trochę jeździła już nawet kiedyś sobie powiedziałem, że kupię nową, a tą gdzieś zostawię, dam komuś albo albo po prostu, żeby leżała gdzieś w domu, ale jakoś nie było czasu nie kupiłem, więc wziąłem starą, ale stara daje radę, tam ją troszeczkę pokleiłem i jest w porządku też robisz zdjęcie? Ale widok tutaj jest lepszy. Widok tutaj jest lepszy. No z góry zawsze jest lepszy. Jedziemy dalej. Ciepło się zaczyna robić, a jest 11 dochodzi. W sumie po drodze dużo takich pomników jak ten mijamy. Zawsze jest ta gwiazda, co prawda nie czerwona. Tutaj coś na pamiątkę 1 maja 1950 roku. Żeby założyli ten wiesz. Możliwe. Ale te miejsca są o tyle fajne, że zawsze można sobie tu nabrać wody. Bo ta woda gdzieś tam z góry spływa i, i jest czysta, pitna, także spoko. Na skambu. A wino? Wino? Dostaliśmy od pana butelkę domowego wina. Spróbujemy go gdzieś później. Czy chcesz spróbować teraz, czy dobre? No, łyka mogła spróbować. Możesz to spróbować. Słodkie? Nie bardzo słodkie. Tak średnio. No i dobra. Merci. Jest y, zawsze fajnie jak coś, coś się dostanie, bo to zaczyna taką serię. Że jak już... Serię podarków. Tak. Także fajnie. Zaczyna się prawdziwa podróż. I co tutaj robisz pod tym murkiem? Blok zamieszczam w internecie. A. A tu jest cień i dobry zasięg. I dobry zasięg internetu, tak? Tak. No to świetnie. A jak ci idzie? Dobrze. No akurat takie miejsce, że z, prawdopodobnie z któregoś z tych sklepów jest y, internet nie zablokowany, więc trzeba korzystać z takich sytuacji, bo akurat w tej części kraju tego internetu za dużo nie ma. To co, pakujemy i w drogę ruszamy? Tak. Oka, super. Dobra, to ja się też pakuję. Dzisiaj się postanowiliśmy trochę wcześniej rozłożyć i właśnie znaleźliśmy taką fajną łąkę. Niedaleko drogi, droga jest tam. Tam gdzie drzewa. Tam gdzie te drzewa, ale w sumie no, prowadziliśmy tu rower 200 metrów. Tu jest, tu jest druga droga, ale to jest tylko taka lokalna. Ktoś nią właśnie przejechał prawdopodobnie z, wracając z pola do, y, do domu. Więc wydaje mi się, że już tu ruchu nie będzie. Trawa jest. Pani jeszcze jakiś traktor, bo tam trochę dalej słyszeliśmy jeszcze, że traktor jedzie. Tak. Trawa jest równa. Więc wszędzie się tu by można rozbić. Jeszcze może spenetrujemy ewentualnie jak tu wygląda sytuacja za krzakami. No i jeszcze jedna fajna sprawa tego wszystkiego, że jakbyśmy się tu rozłożyli, to 
z tej strony, nie wiem czy te wiatraki są widoczne, mielibyśmy rano wschód słońca. Rano jest, ma być prognoza pogody, mówi, że ma być bardzo ładny dzień, więc to też jest zawsze miło, fajnie jak rano zaraz świeci słońce w namiot, bo od razu się robi cieplej, wszystko podsycha. Prawda? Tak. Rano słońce chyba jest najważniejsze. Tak. Thank you.